Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video dedicato alle trappole in apertura. Questa volta vediamo le trappole sulla difesa Caro Khan. Qui avevo l'imbarazzo della scelta, ho fatto del mio meglio per selezionare la top 3. Quindi difesa Caro Khan dopo E4, C6, questa è la difesa Caro Khan. Partiamo subito con una trappola molto famosa, giocata per la prima volta a quanto pare da Alekin, da Alexander Alekin. Qui dopo cavallo c3 del bianco, il nero ovviamente gioca d5 e il bianco continua con cavallo f3. Questa variante è chiamata anche attacco dei due cavalli. In questo caso il nero prende in e4 e dopo cavallo mangia e4 il nero gioca a cavallo d7. Dopo cavallo d7 il bianco prepara una trappola con donna e2. E dopo donna e2 infatti il nero deve stare molto attento. Se per esempio il nero dovesse giocare una mossa come cavallo f6, qui il bianco ha scacco matto in una mossa e questa mossa è cavallo d6, scacco matto. Questa è la trappola più famosa nella difesa caro Khan, quindi mi sembrava giusto inserirla nelle prime tre. Passiamo alla seconda trappola. Ok, trappola numero 2, e4, c6, d4, d5, quindi variante principale della caro Khan. Ora qui però il bianco gioca alfiere di 3. Dopo alfiere di 3 il bianco decide di difendere questo pedone con l'alfiere e qui il nero gioca cavallo f6 a cui il bianco risponde con e5. Dopo e5 come vedete questo cavallo non ha molte case dove andare, l'unica è venire in d7 oppure ritornare in g8. Quindi cavallo d7 e qui il bianco gioca e6. Dopo e6 ovviamente... Attacchiamo il cavallo ma attacchiamo anche la casa F7 che è una casa critica Quindi il nero per non perdere un pezzo gioca F per E6 guadagnando momentaneamente un pedone Ma a questo punto abbiamo matto forzato in tre mosse Se volete provare a risolverlo da soli mettete il video in pausa Ok, e la sequenza giusta è donna H5 scacco L'unica mossa possibile per il nero è G6 per pararsi dallo scacco, a questo punto possiamo sacrificare l'alfiere o la donna in g6, è indifferente, è più carino sacrificare la donna, e dopo donna mangia c6, h mangia c6, arriva alfiere mangia g6, scacco matto. Quindi anche questa molto carina, uno scacco matto in sole 8 mosse. Passiamo invece alla terza trappola nella caro Khan. questa è veramente fantastica. Ed è caratterizzata da E4, C6, D4, D5, cavallo C3, che è la mossa più giocata nella difesa caro Khan, e a questo punto il nero gioca D per E4, ancora siamo nella variante principale, cavallo mangia E4, e qui il nero opta per la terza mossa più giocata, che è cavallo F6. Dopo cavallo F6, qui il bianco gioca una mossa piuttosto strana, che è donna D3, Sceglie di difendere il cavallo in E4 tramite la donna con l'idea di arroccare lungo. Qui il nero gioca E5 e dopo E5 il bianco decide di catturare il pedone, quindi ha momentaneamente un pedone in più. A questo punto il nero dà scacco e cerca di riprendere immediatamente il pedone indietro, ma dopo alfiere D2, donna mangia E5, il bianco può giocare a rocco lungo. E come vedete il bianco ha addirittura quattro pezzi in gioco contro i due pezzi del nero. Però il problema principale del nero in questa posizione rimane il re che è al centro. Quindi a questo punto il nero decide di catturare un pezzo, dato che c'era un cavallo in presa. Quindi il nero ha un pezzo in più momentaneamente. Ma qui il bianco ha matto in tre mosse. E inizia con una mossa molto complicata da vedere. Una mossa non, che non so come definire, forse una mossa superlativa. Se volete provare da solo a nominare la mossa, mettete il video in pausa. Ok, a questo punto il bianco gioca donna di 8 scacco, quindi sacrifica la regina. Mossa molto difficile da vedere, se l'avete vista complimenti. Dopo re mangia di 8 arriva la seconda mossa che è alfiere g5 scacco. Quindi stiamo dando doppio scacco al re sia con la torre che con l'alfiere. Il re deve muoversi e può andare solo in due case. 
e nero qui può giocare o re c7 o re 8 vediamo cosa succede in entrambi i casi se il nero gioca re 8 abbiamo torre d8 scacco matto mentre se il nero gioca re c7 abbiamo alfiere d8 scacco matto questa è stata una trappola molto carina e più che altro il sacrificio di regina a questo punto è veramente notevole quindi donna d8 scacco sacrifico la regina e do matto forzato in tre mosse anche per oggi è tutto grazie a tutti per la visione di questo video ciao a tutti alla prossima